ரிலேட்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐன்ஸ்டைன் ரெண்டு விஷயத்த கற்பிதமா வச்சிருக்கார் அதான் பாசிலேட்ஸா வச்சிருக்கார் இந்த ரெண்டு விஷயம் உண்மையா இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்றதா விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயம் அவர் வச்சுக்கிறார் இல்லையா அந்த ரெண்டு விஷயத்த கொஸ்டினே கேட்க முடியாது ஏன்னா அது ரெண்டும் கரெக்டா இருக்கும் பட்சத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த பாசிலேட்ஸ் ஒரே விஷயத்த நான் வேற வேற மாதிரி சொல்ல வேண்டியதா வரும் நான் வேற வேற எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும் அது சொல்றதுக்கான காரணம் உங்களை போர் அடிக்கிறதுக்காக கிடையாது ஒரு சிலருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா புரியும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் புரியாது ஆனா வேற எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் அதனால நான் ஒரே விஷயத்த ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுவேன் சோ ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு நினைக்காதீங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லும் போது இப்படி யோசிச்சாலும் இதுக்கான ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அதனால ஒரு சந்தோஷம் தான் கிடைக்கும் சோ அந்த ஒரு லிபர்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் இந்த விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவர் கலீலியோ கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறார் இப்ப நான் சொல்றத நீங்க அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் இப்ப நீங்க உங்க ரூம்ல இருக்கீங்க உங்க கையில ஒரு பால் இருக்கு அந்த பாலை வந்து நீங்க தூக்கி போட்டு கேட்ச் பிடிக்கிறீங்க ஓகேவா இப்போ நீங்க உங்க ரூம்ல தூக்கி போட்டு கேட்ச் பிடிக்கும் போது திரும்ப அந்த பால் உங்க கைக்கே வந்துருது இப்ப ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு அந்த ட்ரெயின் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில போயிட்டு இருக்கு அதாவது அது ஸ்பீடு இன்க்ரீஸும் பண்ணல டிக்ரீஸும் பண்ணல சீரா அது டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கு அந்த ட்ரெயின்குள்ள நீங்க இருக்கீங்க அங்க நீங்க அந்த பாலை தூக்கி போட்டு பிடிச்சாலும் திரும்ப அது உங்க கைக்கு தான் வரும் அதாவது ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்து நீங்க பண்ணாலும் சரி ஒரு ட்ரெயின் சீரா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது நீங்க அந்த பாலை தூக்கி போட்டு பிடிச்சாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நீங்க எங்க ஒரு பிசிக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாலும் அது எதை ரெஸ்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி அதனுடைய முடிவுகள் ஒன்னா தான் இருக்கும் அதனுடைய முடிவுகள்ல எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது அன்லஸ் அதனுடைய ஸ்பீடை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே ஒழிய ஏன் நீங்க இதே ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்க வச்சுக்கோங்க நீங்க ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க பால் தூக்கி போட்டு பிடிக்கும் போது திரும்ப அந்த பால் உங்க கைக்கு வராது ஏன்னா நீங்க ஆக்சிலேட்டட் மோஷன்ல போறீங்க ஸோ நீங்க முன்னாடி போடுவீங்க பால் வந்து பின்னாடி விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதை வந்து ஐன்ஸ்டைன் ஃபர்ஸ்ட் கற்பிதமா வச்சுக்கிறார் ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வாங்க மேக்ஸ்வல்ல இருந்து ஒரு நாலு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுக்குறார் அந்த நாலு ஈக்வேஷன் படி ஒளியோடைய திசை வேகம் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து குத்து மதிப்பா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு மேக்ஸ்வல் ஈக்வேஷன் கொடுக்குறார் இதை வந்து ஐன்ஸ்டைன் ரெண்டாவது பாசிலேட்டா வச்சுக்கிறார் சரி இந்த ஒளியோட திசை வேகம் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதனுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்றத பத்தி ஒரு சின்னதா பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி உள்ள வருவோம் லைட் அப்படின்றத பல வேத புத்தகங்கள்ல சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அந்த அளவுக்கு லைட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கலியில என்ன பண்ணாரு ஒளியோட திசை வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது அதனால அவர் ஒரு சின்ன தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாரு இதை நிஜமாவே பண்ணாரா தெரியாது பட் ஒரு தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா என்ன பரிசோதனை அதாவது கற்பனையிலேயே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ ரிலேட்டிவிட்டியில் நிறைய இந்த மாதிரி தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் வரும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கடன் கண் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கடன் கண்ணா தாட் அதாவது ஜெர்மன் லாங்குவேஜில் ஸோ இதுக்கு கடன் கண் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கலிலியோ பண்ண இந்த தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மலை உச்சி இருக்கு அந்த மலை உச்சியில ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க அவங்க கையில ரெண்டு விளக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டு மலை உச்சிக்கும் இடையே இருக்கிற தூரத்தை அளந்து வச்சுக்கிறாங்க முன்னாடியே சோ இப்ப ஒருத்தவர் என்ன பண்றாரு அவர் கையில இருக்க லைட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து திறக்கிறார் அது திறந்த உடனே விளக்குல இருந்து ஒளி வருது அந்த ஒளிய ரெண்டாவது மலையில இருக்கிறவர் பாக்குறார் பார்த்த உடனே அவர் அவர் கையில இருக்கிற விளக்க திறக்கிறார் அந்த ஒளி திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் மலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வரும் அப்படி வந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையே இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தெரியும் இந்த ஒளி அங்க போயிட்டு திரும்ப வந்ததுக்கான டைம் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ வச்சுட்டு ஒளியோட திசை வேகம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாரு ஆனா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பெரிய ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஏன்னா ஒளியோட திசை வேகம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த மலை ரெண்டு மலைக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியா இருந்ததுனால இதுல சரியான ஆன்சரை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாம போச்சு இதை பத்தி கலிலியோ த டைலாக் ஆஃப் நியூ சயின்சஸ் அப்படின்ற புத்தகத்துல எழுதியிருக்கார் அடுத்து வந்து நியூட்டன் பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவர் வந்து பிரிசம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஒளியோட பண்புகள் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி அதை பத்தி எல்லாம் விளக்குறார் அதுலதான் பல பிரச்சனைகள் வருது ஒளி வந்து அலையா தூகலா அப்படின்றதெல்லாம் இந்த
ஐயோ வியாழன் கிரகத்தை சுற்றி வரத்துக்கான டைம் கம்மியாகவும் பூமி சூரியன் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஐயோ ஜூபிட்டரை சுற்றி வரத்துக்கான நேரம் ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பூமி வந்து சூரியனுக்கு ஒரு பக்கமாக இருக்கும்போதும் சூரியனுக்கு இன்னொரு பக்கமாக அடுத்த ஆறு மாதத்தில் வரும்போதும் தான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஒளி வந்து ஐயோலேருந்து பூமியை அடையிறதுக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதனால் ஒளியோடைய வேகம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேகம் தான் இருக்கும் அது வந்து எண்ணில் அடங்காததாக இருக்காது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒளியோடைய வேகம் எண்ணில் அடங்காததாக இருந்ததுன்னா பூமி சூரியனுக்கு இந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி அந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி எப்போவுமே ஐயோடைய அந்த ஒளி வந்து சு பூமியை ஒரே நேரத்தில் தான் வந்து அடையணும் இதை வச்சுட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அவங்க கால்குலேட் பண்ணாங்க அது வந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் இது வந்து உண்மையான முடிவுக்கு கிட்ட இருந்தாலும் இது வந்து அக்யூரேட்டான முடிவு கிடையாது இதுக்கான காரணம் பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கான அந்த பாத் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை அவங்க கரெக்டாக மெஷர் பண்ணாமல் விட்டது தான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் அப்படின்றவர் மின்னியலையும் காந்தவியலையும் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஒன்னா சேர்த்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லலாம் அப்படின்னு பேப்பர் எழுதுறாரு இதுக்காக நாலு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து மேக்ஸ்வெல் கொடுக்குறார் இந்த நாலு ஈக்குவேஷன் படி என்ன ஆகுதுன்னா ஒலியோடைய வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டா வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒலியே வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் தான் அதனால இதனுடைய வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக வருது அவர் நோட் பண்ணிட்டு இது வந்து செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு சரி இப்போ ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு வரும் கலீலியோ சொன்னதுபடி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் வண்டியில் போயிருப்போம் இப்போ ஒரு ட்ரெயினும் ஒரு காரும் ஒரே வேகத்தில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி போகும்போது நீங்கள் ட்ரெயின்லேருந்து அந்த காரை பார்க்கும்போது அந்த கார் மூவ் ஆகாமல் அப்படியே ஸ்டேஷனாக நிற்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வண்டி ஓட்டும் போதெல்லாம் இதை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இதுக்கான காரணம் வந்து அந்த ட்ரெயினும் காரும் ஒரே வேகத்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால வருது இப்போது நான் சொல்கிறது அப்படியே கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்களும் நானும் ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து எனக்கு முன்னாடி சீட்டில் உக்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் எழுந்து எனக்கு முன்னாடி நடக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போனா என்ன மாதிரி நீ அசையாமல் அப்படியே நில்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஆனால் உண்மையில் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் அசையாமல் இருக்கேன்னா ஆமாம் நான் ட்ரெயினுக்குள்ளே அசையாமல் உக்காந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எனக்கு முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இது பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பாக்குற ஒருத்தருக்கு எப்படி தெரியும் நான் வந்து ட்ரெயினோடைய ஸ்பீட்ல உக்காந்துட்டே மூவ் ஆகிட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து ட்ரெயினோட ஸ்பீடு பிளஸ் நீங்க எவ்வளவு நடக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்பீட்ல சேர்ந்து நடக்கிறீங்க இது வந்து வெளியில இருந்து பாக்குறவருக்கு தெரியுறது ஆனா உள்ள ட்ரெயின்ல இருந்தது பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து அசையாம உக்காந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க வந்து நீங்க நடக்கிற ஸ்பீட்ல என்னை விட்டு நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இதுல எதுவும் உண்மை இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதையே நான் ஒரு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல சொல்றேன் இப்ப ட்ரெயினுக்குள்ள நீங்க கையில ஒரு பால் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த பாலை கீழே தரையில் போட்டு பிச் பண்ணி பிடிக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி பிடிப்பீங்க ட்ரெயின் வந்து இப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்கள் தரையில் போட்ட பால் பிச் ஆகி திரும்ப நேராக உங்கள் கைக்கு வரும் இது வந்து ஒரு நேர் கூடாக வச்சுக்கலாமா கீழே போது தரையில் பிச் ஆகுது திரும்ப நேராக வருது நீங்கள் கையில் பிடிக்கிறீங்க சரி இதே பிளாட்ஃபார்ம்க்கு வெளியில் இருக்கிற ஒருத்தர் உங்களை பார்க்குறார் அப்போ அவருக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் பாலை கீழே போடுவீங்க கையை விட்டு பால் கீழே வரும் ஆனால் அதுக்குள்ளே ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் அப்போ பால் இப்படி கிராஸாக வந்து பட்டு அதுக்குள்ளே திரும்ப ட்ரெயின் மூவ் ஆகிருக்கும் திரும்ப வரும் அதாவது ஒரு வி ஷேப்பில் நீங்கள் பாலை கீழே போட்டு பிடிப்பீங்க ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த பால் வந்து கீழே போய் தரையில் போட்டு வரதுக்குள்ளே ஒரு வி ஷேப் வந்திருக்கும் இது வந்து வெளியில இருந்து பார்க்குறவருக்கு ஆனால் ட்ரெயின்குள்ளே நீங்கள் பாலை போட்டு பிக்ஸ் பண்ணுறீங்களே உங்களுக்கு வி ஷேப்பாக தெரியும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பால் நேராக தரையில் போய் பட்டு திரும்ப எப்படி நீங்கள் பிடிப்பீங்க எப்போ இந்த ரெண்டுதில் எது உண்மை அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் வந்து பிடிக்கிறது உண்மையா இல்லை வி ஷேப்பில் வந்து பிடிக்கிறது உண்மையா ரெண்டுமே உண்மைதான் யாரு எங்க இருந்து பாக்குறோன்றது பொறுத்து இந்த மாறுபாடு ஏற்படும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப வேற வேற எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலேட்டிவிட்டி ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும் இப்ப மூணாவது எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்றுட்டு இருக்கீங்க
இந்த மின்னல் கடந்து அவருக்கு போகிறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் கம்மி கம்பேர் டு உங்களுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற மின்னல் டிராவல் பண்ணி வர்றதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வெளியில் இருக்கிற நீங்கள் ரெண்டு மின்னலையும் ஒரே டைமில் பார்ப்பீங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ரெண்டு மின்னலும் ஒரே டைமில் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயின்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவர்னா சொல்லுவார் இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஒரு மின்னல் வந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் செகண்ட் மின்னல் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் இது ரெண்டில் எது கரெக்டு ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆனால் இதை நீங்கள் யோசி பாருங்கள் நியூட்டன் சொன்னதுபடி ஒலியோடைய திசை வேகம் என்னில் அடங்காததாக இருந்ததுன்னா அது ஒரு மேஜிக் மாதிரி எங்கே நடந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரே டைமில் தான் தெரிச்சிருக்கணும் ஆனால் அப்படி தெரியறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு வருவோம் இது இன்னும் அழகான விஷயம் இந்த தாட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு இருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெயின் போகுது அது வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ட்ரெயின்குள்ள நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் உக்காந்துட்டு இருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு ட்ரெயினில் உக்காந்துட்டு இருக்காரு நீங்க வந்து அந்த ட்ரெயின் உள்ள பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடக்கிறீங்க இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அவரு விட்டு போறீங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போறாரு ஆனா நீங்க ட்ரெயின் போற நூறு கிலோமீட்டர் பிளஸ் நீங்க நடந்து போற பத்து கிலோமீட்டர் நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போறீங்க கரெக்டா இது வந்து நீங்க ட்ரெயின் போற டைரக்ஷன்ல நடந்தா இதுவே ட்ரெயின் போற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல நடந்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும் நீங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போவீங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் நைன்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நீங்க டிராவல் பண்ணுவீங்க கரெக்டா இது உங்களுக்கு புரியுதா ஓகே ஃபைன் இதுல இருந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னது ஒரு பொருள் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதுக்குள்ள நீங்க டிராவல் பண்ணீங்கன்னா அதனுடைய டைரக்ஷன்ல போகும்போது நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகும்போது மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ மேக்ஸ் வேல் என்ன சொல்றாரு ஒலியோடைய வேகம் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நீங்கள் உள்ளே நடந்து போகிறதுனால ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகே இப்போது நீங்கள் நடக்காமல் உள்ளே ஒரு டார்ச் லைட் வச்சுட்டு ரெண்டு பக்கம் டார்ச் லைட் வச்சுட்டு டார்ச் அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரெயின் போகிற திசையிலே இருக்கிற லைட்டுக்கு என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ட்ரெயின் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது லைட்டினுடைய வெலாசிட்டி வந்து ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது நீங்கள் அதை ஆட் பண்ண மாதிரி மூணு லட்சம் ப்ளஸ் நூறு கிலோமீட்டர் ட்ரெயின் போகிற டைரக்ஷன்லேயும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூணு லட்சம் மைனஸ் நூறு ஏன்னா ட்ரெயின் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இது ஆப்போசிட் சைட்ல போகுது ஸோ மூணு லட்சம் மைனஸ் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்திலையும் போனோம் அப்போ ஒலியோடைய வெலாசிட்டி என்ன கிடைக்கும் இந்த பக்கம் மூணு லட்சத்தி நூறு கிலோமீட்டர் கிடைக்கும் இந்த பக்கம் மூணு லட்சத்துல நூறு கிலோமீட்டர் மைனஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இல்லையா ஆனா மேக்ஸ்வல் என்ன சொல்றாரு ஒலியோடைய வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் அது ட்ரெயின் போற திசையா இருந்தாலும் சரி ஆப்போசிட் திசையா இருந்தாலும் சரி ஒலியோடைய வேகம் கான்ஸ்டன்ட் தான் இப்போ ஒலியோட வேகம் கான்ஸ்டன்ட் ஆச்சு இங்கே ஆட் பண்ணும்போது மூணு லட்சம் ப்ளஸ் நூறு வருது அது எப்படி மூணு லட்சத்துக்கு மேலே போகும் இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்லாம் மாறிலி அது எப்படி மூணு லட்சத்துக்கு மேலே போகும் அப்போ இங்கே எப்படி மூணு லட்சத்துக்கு கம்மியாக வரும் அப்போ நம்ம இங்கே கால்குலேஷனில் எதுவும் தப்பு பண்ணுறோமே அப்போ மேக்ஸ் ஒல் சொன்னது தப்பா இங்கே தான் பிரச்சனை வருது நியூட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்னன்னு நினச்சார் அந்த டைரக்ஷன்லேயோ இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயோ போகும்போது வெறும் ப்ளஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டா போதுன்னு சொல்லி நினச்சார் இதுதான் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் ஆனா மேக்ஸ்வல் வந்து ஒலியோடைய வேகம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றதுனால இங்க கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ் அடிபட்டு போச்சு இப்ப என்ன பிரச்சனை வருது ஒண்ணு நியூட்டன் கரெக்டா இருக்கணும் இல்ல மேக்ஸ்வல் கரெக்டா இருக்கணும் இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுதான் கரெக்டா இருக்கும் இப்போ அதனால என்ன ஆயிடுது ஐன்ஸ்டனுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்துடுது இப்போ அவர் மேக்ஸ்வல் சொன்னது கரெக்டே எடுத்துட்டேன்னா நியூட்டன் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்துடும் அதே நேரத்தில் நியூட்டன் சொன்னது கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸ்வல் சொன்னது தப்புன்னு சொல்லி வந்துடும் ஆனால் மேக்ஸ்வல் சொன்னது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் அந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணி அது கரெக்டுன்னு வந்திருக்கு அதில் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்குது அந்த பேப்பர் அந்த ஈக்வேஷனை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணி பார்த்தாலும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு வருது ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் நியூட்டன் சொன்னது தப்புன்னு சொல்லி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஐன்ஸ்டைன் வரார் ஸோ ஐன்ஸ்டைன் தான் முத முதல்ல நியூட்டன் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி தடாலடியா ஒரு விஷயத்த தூக்கி போடுறார்
அதாவது ஒலியோட வேகம் கான்ஸ்டண்டாக இருந்ததுன்னா வேறு என்னெல்லாம் அந்த ஈக்குவேஷன் சஜஸ்ட் பண்ணிக்குது அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி இந்த டைமில் ரெண்டு சயின்டிஸ்டுங்க சேர்ந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த போட்டு மண்டையை போட்டு பிச்சுக்கிட்டாங்க ஐன்ஸ்டைன் வந்து இந்த ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸுக்கும் பதிலை கொடுத்தார் அதை தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் உலகத்திலே ரொம்ப ஃபேமஸாக ஃபெயிலியர் ஆன அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி அடுத்த வாரம் பார்ப்போம் ஸோ ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி வந்து இப்படி நம்ம செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஸோ அடுத்த வாரம் இந்த ஃபெயிலியர் ஆன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் எஃப்பி இன்ஸ்டாவோடைய குரூப் எல்லாம் இருக்குது அந்த பேஜ் குரூப் எல்லாம் போயிட்டு லைக் பண்ணுங்கள் அதில் மெம்பராக சேருங்க இன்னும் நிறைய விஷயத்தை நான் அதில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ